Yo, lepas keluar aman ni rasa macam jadi retis pula. <coughs> lepas 2 3 kali saya minta review unit daripada Asus untuk review Asus Zephyrus, akhirnya saya dapat review unit tu. Ha, ini semua penangan daripada video yang keluar dekat Amans dan terima kasih kepada Amans, terima kasih kepada penonton semua. Jadi, untuk video kali ni kita nak bincangkan satu topik. Adakah berbaloi untuk kita beli laptop yang bernilai 15999? Saya ulang, 15999 RM999 Malaysia Mereka saya perkenalkan kepada anda Apa itu Asus Zephyrus Apa yang menyebabkan harga dia RM15,999 Malaysia Hah. Ataupun terus kita panggil RM16,000 Bagi memudahkan saya review kali ini Tada! Ini dia Asus Zephyrus yang saya maksudkan tadi Laptop ni merupakan laptop gaming yang paling nipis Asus pernah keluarkan di atas muka bumi ni Tapi, walaupun laptop ni nipis Laptop ni merupakan salah satu laptop yang paling power Asus pernah keluarkan Percaya ataupun tidak, di dalam laptop yang nipis ni Asus muatkan Nvidia GTX 1080 8GB DDR5 versi desktop Ha. Ala-ala one punch man lah. Nampak kurus. Nampak macam... Ala lembiknya dia ni. Tapi sekali tumbuk. Jadi berbalik kepada persoalan kita. Adakah berbaloi untuk kita habiskan RM16,000 Malaysia untuk beli laptop one punch man ni? Jom! Ramai yang salah faham Especially golongan veteran uh, Yalah Sebab golongan kami Golongan muda-muda ni Dia orang panggil kita millennial, So Dia orang veteran lah <laughs> Bila kita sebut tentang gaming laptop Sebenarnya kita tak refer kepada laptop Yang dibuat untuk gaming semata-mata Tapi sebenarnya Bila kita sebut tentang laptop gaming Ialah satu laptop yang mempunyai Performance yang sangat power Disebabkan Software yang paling berat Untuk laptop running Ialah games Software seperti Microsoft Word Facebook Google Chrome IC CQ, MIRC, semua tu software-software yang ringan Laptop yang murah-murah pun boleh guna software tu Tapi untuk games, untuk AutoCAD, untuk AutoDesk, untuk Maya Kita perlukan laptop yang performance tinggi Yang mana sekarang kita refer kepada laptop gaming Jadi, walaupun Asus Zephyrus ni dikategorikan sebagai laptop gaming Ianya bukan bermaksud laptop ni untuk gaming semata-mata Kita juga boleh guna laptop ni untuk software-software seperti AutoCAD, AutoDesk, Maya, Google SketchUp, V-Rate dan sebagainya. Even cikgu-cikgu yang guna SPSS tu celah ke linking saja boleh. Sebelum kita tengok performance untuk laptop yang bernilai RM16,000 ni, kita tengok dulu dari segi desain, dari segi luaran laptop ni. Jujurnya sekali pandang pada desain laptop ni, saya dah jatuh cinta. Masa mula-mula Asus keluarkan produk ni dekat dia punya website, saya tengok dekat YouTube, saya dah jatuh hati dengan desain dia. Bagi saya, Asus dah berjaya menggabungkan Ultrabook dan juga gaming notebook yang tebal tu ke dalam satu mesin. Dan desain dia macam ada satu nafas baru yang sangat cantik Ketebalan laptop ni hanya 17.9mm Dengan duit 20 sen pun Besar duit 20 sen lagi Tapi macam saya sebut tadi Dalam laptop yang nipis ni Ada gegasi GTX 1080 Memang serius power Material untuk laptop ni Kita boleh nampak brush aluminium Dengan satu corak yang melintang Dan satu lagi corak yang menegak Design sebegini Boleh dikatakan satu nafas baru tidak boring dan memang tak jemuk kalau kita tengok dengan lebih lama. Then, Asus matikan desain ni dengan logo ROG yang berwarna chrome dan menyala. Walah, memang lawa bro. Di bucu laptop ni ada dihiasi dengan metal yang berwarna copper. Menaikkan lagi aura kecantikan pada laptop ni. Di bahagian belakang pula, kita boleh nampak cooling system Zephyrus daripada copper yang masuk dengan warna temanya. Dan, di bahagian depan pula, Laptop ni ada satu logo Asus yang saya kira kedudukan dan style dia tu, dia punya mid tu agak cantik. Tentang input output port laptop ni pula, walaupun laptop ni bersaiz Ultrabook macam Surface, macam Lenovo Yoga, even macam Asus Zenbook, tapi Asus berikan kepada kita input output port yang banyak. Di sisi kanan laptop ni ada case interlock, USB 3.0 dua port, USB Type C satu port. Manakala di sisi kiri laptop ni pula ada exhaust fan ada power jack, ada HDMI port, ada USB 3.0 dua port dan juga satu audio jack. Speaker untuk laptop ni ada di bahagian hadapan, dua biji di kiri dan juga kanan laptop. Cuma kekurangan input output untuk laptop ni bagi saya dia tak ada LAN port. Somehow agak menyedihkan juga sebab laptop ni dibuat khas untuk gamer yang mana true gamer dia akan pakai LAN port. Tapi Asus gantikan dengan USB LAN adapter. Tapi still still 
kekurangan tetap kekurangan bro Tentang keyboard laptop ni pula Masa mula-mula saya guna laptop ni Saya rasa agak janggal Yelah dia punya keyboard tu Betul-betul dekat bawah Betul-betul dekat kita punya tangan tu Mula-mula saya rasa janggal Tapi lepas guna Dalam satu jangka masa yang agak lama Saya rasa sangat selesa Button Q, W, E, R dan juga ASD Dibuat sedikit tinggi dan sedikit berlainan Bagi memudahkan gamer tahu Mana button-button tersebut Tapi berani Asus memperkecilkan gamer-gamer sekalian dia ingat gamer tak ada mata ke dekat jari ni bukan setakat QWERASD saja semua huruf gamer dah ingat dalam kepala ni walaupun keyboard Asus Zephyrus bukan mechanical keyboard tapi Asus claim keyboard ni tahan lasak dan boleh ditekan sehingga 20 juta kali klik tanpa rosak ditambah efek Asus Aura RGB pastinya keyboard ni sangat cantik dan juga menarik berbeza dengan kebanyakan laptop yang lain touchpad untuk laptop ni berada di belah kanan seolah-olah meniru susunan kebiasaan keyboard dan mouse untuk gamers PC. Of course, kita tak guna touchpad laptop untuk main Dota 2 untuk main Overwatch, tapi still kedudukan yang Asus offer kali ini bagi saya agak menarik dan juga selesa. Oh, touchpad dia pula kita boleh tukar sama ada kita nak guna touchpad ataupun juga numpad. Kita boleh tekan button yang ada di belah atas dia ni untuk tukar sama ada kita nak pilih touchpad ataupun numpad. Walaupun numpad dia tu agak ganjil, ialah kita tekan dekat screen tapi still dia punya feeling tu lagi elok daripada kita guna number-number yang ada dekat atas ni. So, orang yang guna numpad macam accountant, jangan risau anda still boleh guna numpad dekat laptop ni. Di bahagian atas keyboard, kita akan dapati satu ruang yang kosong, jenis jejaring dihiasi dengan logo mata ROG yang super cool sebenarnya di ruang atas ni lah diletakkan prosesor, grafik card dan juga semua hardware-hardware yang penting supaya dapat disejukkan menggunakan sistem penyejukan yang Asus perkenalkan kepada kita kali ni dan yang menarik dengan susunan sebegini bila kita guna lama dekat laptop ni kita tak akan rasa panas dekat tangan kita bila kita guna keyboard dia sebut tentang cooling system kali ni Asus offer kepada kita satu cooling system yang baru diberi nama Active Aero Dynamic System Sekali lagi Active Aerodynamic System Ah, nampak bijak tak? Active Aerodynamic System ni Bukan sahaja dengan dia punya Sistem mana di, Yang mana dia guna Hip pipe yang berkualiti Dan susunan tu semua Tapi juga melibatkan Design dia Dengan Active Aerodynamic System ni Asus claim dia punya laptop Mampu 20% lagi sejuk Daripada kebanyakan laptop Yang gunakan sistem Cooling yang lama Bila kita buka laptop ni Bahagian belakang laptop ni Akan terangkat dengan sendiri Bagi membolehkan udara sejuk masuk dan akan keluar ikut exhaust laptop ni. Screen laptop ni jenis IPS dan mempunyai refresh rate 120Hz. Juga menggabungkan teknologi daripada Nvidia iaitu Nvidia G-Sync. Pemilihan 120Hz dan juga Nvidia G-Sync bagi saya adalah satu pilihan yang tepat dibuat oleh Asus. Kenapa saya kata ini pilihan yang tepat dibuat oleh Asus? Saya pernah terangkan dalam video review monitor Acer dalam channel YouTube Mona Lisa apa itu refresh rate. Tapi secara ringkasnya walaupun PC kita ada hardware power gila pun kalau monitor kita support 60Hz tak ada guna juga kita dapat in-game FPS 199 tapi monitor pakai cap ayam yang kita nampak still 60Hz ataupun 60fps jadi untuk nampakkan perbezaan guna grafik card yang mahal dan juga grafik card yang murah Asus pilih monitor 120Hz refresh rate kita nampak dengan jelas kualiti grafik card high-end yang Asus pilih ni saya ada baca review ada yang kata Asus patutnya letakkan monitor resolusi 4K berbanding dengan 120Hz mungkin ada yang kata nak screen resolusi 4K untuk working space yang besar tapi bagi saya dengan screen bersaiz 15.6 inci ni nak working space besar mana lagi ya saya setuju memang ada beza antara resolusi 4K dengan resolusi Full HD tapi perbezaan tu tak ketara sangat untuk screen yang bersaiz kecil macam ni of course lah kalau Asus mampu berikan kepada kita 120Hz refresh rate monitor dengan resolusi 4K tanpa menaikkan harga itu lagi Baik. Untuk tahu performance laptop ni Saya mulakan dengan result daripada Software-software benchmark Yang berwarna pink ialah result untuk Asus Zephyrus Dan yang berwarna kuning Ialah result daripada grafik card GTX 1080 sebagai Kayu ukur Lagi tinggi frame rate per second ataupun FPS Bermakna lagi bagus performance laptop Untuk Unigin Superposition Asus Zephyrus dapat 90 FPS Heaven benchmark 145 FPS Firmark 110 fps dan Cinebench Open GL dapat 89 fps. Kalau kita bandingkan dengan result daripada grafik card GTX 1080 PC ataupun yang biasa, kita boleh nampak perbezaannya tidak begitu ketara. 
Untuk game pula saya test dengan 4 game sahaja Semuanya ultra setting GTA 5 dapat 68 fps Overwatch 119 fps PUBG 70 fps Dan Dota 2 112 fps Kenapa perbezaan dengan grafik kad PC agak ketara? Apa yang saya dapat fikirkan ialah perbezaan prosesor. Untuk rendering, saya test dengan dua software iaitu Adobe Premiere dan juga SketchUp V-Ray. Di belah kiri ialah Asus Zephyrus dan di belah kanan ialah PC Workstation saya. Walaupun spesifikasi jauh berbeza, tapi saya ingin gunakan sebagai perbandingan supaya anda dapat gambaran betapa bagusnya performance Asus Zephyrus. Pertama, saya test dengan render satu klip video yang sama untuk Adobe Premiere. Asus Zephyrus makan masa 3 minit untuk siap render Full HD YouTube. Manakala, PC saya pula makan masa selama 4 minit. Kemudian, saya test dengan SketchUp. Saya download satu file V-Ray daripada website dan render. Asus Zephyrus makan masa lebih kurang 19 minit manakala PC saya ambil masa lebih kurang 24 minit Untuk test cooling system pula saya stress guna Prime 95 dan juga Fermat Saya bandingkan result yang saya dapat ni dengan laptop ROG GL503V yang menggunakan prosesor i7 dan juga grafik card GTX 8600M Selepas 15 minit stress, suhu akhir Zephyrus ialah 80 darjah Celsius untuk Prime 95 dan 78 darjah Celsius Celsius untuk Fermat. Manakala Asus GL503V saya pula 84 darjah Celsius untuk Prime 95 dan 82 darjah Celsius untuk Fermat. Baiklah, sekarang saya nak cerita satu persatu tentang laptop ni lepas saya guna untuk my game, buat kerja dan sebagainya. First kali dari segi design, saya yakin bukan saja saja yang terpikat dengan design Asus yang nipis dan dia punya konsep tu, dia punya material yang dipilih tu, saya yakin anda pun sama. Design dia bukan saja minimalistik tapi nipis tu yang penting then ditambah dengan finishing metal yang super cool terbaik lah Asus dari segi performance pula dia pakai prosesor i7 7700HQ RAM 24GB DDR4 storage dia pakai SSD 1TB which is memang laju macam pelesi dan dia pakai grafik card GTX 1080 8GB DDR5 Max-Q Design screen 15.9 inci IPS 120Hz refresh rate lepas tu Nvidia G-Sync lagi performance dia memang per. dengan spesifikasi sebegini Zephyr Zephyrus bukan sahaja boleh main game yang berat-berat macam Tomb Raider, The Witcher ataupun PUBG Bahkan boleh digunakan untuk video editor guna Adobe Premiere Ataupun untuk interior designer, architect guna Google SketchUp, render V-Ray Basically semua software-software berat boleh digunakan pada laptop ni tanpa ada sebarang masalah Tentang cooling system pula, Active Aerodynamic System Ianya bukan sekadar gimmick bila kita guna laptop ni Kita guna untuk main game, kita guna untuk software Kita dapat rasa yang laptop ni tak panas sangat dan dia punya bunyi pun noise tu tak kuat sangat. Yang keempat tentang display macam saya cerita tadi pemilihan Full HD IPS 15.6 inci 120Hz refresh rate dengan G-Sync teknologi adalah satu pemilihan yang tepat oleh Asus bagi saya perfect cuma untuk sesiapa yang selalu guna Adobe Photoshop ataupun apa-apa software yang bermain dengan warna anda kena hati-hati sebab dia punya screen bukanlah true color mungkin warna merah yang anda nampak dekat laptop ni tak sama dengan warna merah yang anda tengok dekat luar. Seterusnya, bateri. Bateri untuk laptop ni agak mengecewakan. Saya main Dota 2 tanpa guna power adapter. Laptop ni hanya mampu bertahan untuk satu game sahaja. So, kalau anda nak beli laptop ni betul-betul untuk mobility. Anda tak nak guna power source, saya tak suggest untuk anda beli laptop ni. Secara kesimpulannya, adakah berbaloi untuk kita habiskan RM16,000 Malaysia untuk sebiji laptop ni Bagi saya soalan tu subjektif Kalau anda guna laptop ni semata-mata untuk main game Tanpa jana apa-apa income daripadanya Saya rasa tak berbaloi untuk anda beli laptop yang berharga RM16,000 ni Tambah pula kalau anda ni bukan jenis nomad Anda tak berpindah dari satu tempat ke satu tempat Saya tak sarankan anda untuk beli laptop ni Lebih baik anda habiskan duit tu buat PC Anda confirm dapat yang dua kali ganda lagi power daripada laptop ni Tapi kalau anda jenis jana kan pendapatan daripada laptop ni anda pro gamer, anda buat duit dengan my game ataupun anda seorang engineer, anda guna AutoCAD anda buat program, anda pergi ke tempat klien, buat presentation dan sebagainya daripada anda angkat CPU anda yang besar gedaba tu saya rasa bawa laptop lagi memudahkan kerja anda. Well, bagi saya laptop ni a good investment untuk anda. Kawan saya kontraktor, dia ada cerita dia design cantik-cantik guna Google SketchUp, dia design guna PC dia dekat pejabat dia, dia masukkan semua file tu ke dalam pen drive dan bila 
pergi dekat klien pinjam laptop klien untuk buat presentation laptop klien tak boleh buat benda tu so kalau lah dia ada laptop ni dia boleh terus ambil laptop ni then present kepada klien dia ok lah kan dan ada satu benda yang paling fail dekat laptop ni walaupun anda bayar RM16,000 untuk laptop ni Asus tak bagi kepada kita apa-apa bag yes even sleeve bag pun Asus tak bagi eh kejap saya lupa satu perkara Hashing rate untuk laptop ni 576 sol per second Untuk Equin Hash Ok itu saja daripada saya Kalau anda suka dengan video ni Jangan lupa untuk tekan butang like Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan anda Terima kasih kepada Amaz Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Aman Dan jangan lupa untuk follow saya di channel YouTube Mona Liza Bereboh Jumpa lagi Sek cencor dia gitu